Друзья, всем привет. Как меня слышно? Давайте, если слышно хорошо, ставьте плюсики. Так, отлично, отлично. Сейчас мы включим презентацию и начнем. Сегодня мы говорим про итоги 2015 года компании Quest House. Меня зовут Гришаков Евгений, я директор компании Quest House, ее основатель. Вот, поговорим, что было такого запоминающегося в 2015 году. Поговорим про планы на 2016 год. Посмотрим, поговорим про злосчастный кризис, который так много все обсуждают. Вот хорошо это, плохо. Какие есть подводные камни. Так, сейчас я включу презентацию. Хорошо. Пока, я, пока мы открываем презентацию, пока мы на нее смотрим, то есть я не могу видеть ваши вопросы, поэтому у нас будет три отдельных момента с вопросами. Вот, будем делать перерыв после каждой части. Всего будет три части вебинара. Я думаю, займет он час-20, час-30. Час вот, давайте потихоньку начнем. Про наш блог упоминания. Я не знаю, может быть, кто-то уже подписан на наш блог ВКонтакте. Вот, так что можете себе записать в конце еще блог, в конце видео. Я еще дам вам эту ссылку. Вот, буду рад, если подпишетесь. Там вы можете задать мне любой вопрос, вот, на который я вам отвечу. А, компания Кустаус появилась буквально вот недавно. Это было 8 декабря 2014 года. И а, поэтому 2015 год, по сути, для нас это был первый такой год. Вот, так что а, первый серьезное такое испытание у нас получилось. Вот, все началось с того, что мы а, начали открывать наши локации. Первая локация это была во все тяжкие, да, и вообще первый период компании, ну, это, естественно, открытие собственных локаций, ремонт в общей зоне, найм персонала, вот, вторая локация у нас уже, у нас бывают охотники за привидениями, локация больше такая мистическая, не сказать, что сильно страшная, но такая с оттенками хоррора. Вот. Следующая локация, которую мы открыли, это была Зеленая миля. Зеленая миля это тоже такой э, триллер, мистический триллер про э, одноименный фильм. Вообще очень много э, у нас локаций открывается именно по фильмам, либо по известным историям. У нас такое направление. Вот. А далее, естественно, мы занялись общей зоной. Да, важно людей встречать в красивых декорациях, да, чтобы было где посидеть, чтобы зона была разделена на несколько а, частей, чтобы каждая компания могла а, разместиться в какой-то из этих частей, да, там сильно не пересекаться. Вот. А, и на фотографии вы видите там вот локеры, да, там место для фотосессий. Вот. Почему важно вкладывать в общую зону? Потому что, во-первых, это первое впечатление, да, когда люди заходят, они видят ну, сразу какое-то уже отношение э, формируется компании да так что к вашим квестам сразу э, будет какое-то э, лучшее отношение если у вас хорошая общая зона ну и как говорят первое впечатление оно может быть только одно вот поэтому важно создать сразу правильное настроение вот и кроме этого очень важно сделать красивое место для фоток да у нас на этой фотографии видите э, часы огромные там они во весь рост э, с которыми мы фотоем вот, и у нас есть зона с логотипом, где светящийся логотип, который был на прошлом слайде, да, где люди садятся, и мы их фотографируем. Таким образом, мы еще достигаем такой определенный вирусный эффект. Вот, и, конечно, мы получаем прилично отзывов по нашей общей зоне. Вот. Кроме того, чтобы открывать квест, да, мы еще задачились вопросами там, бутафории, производства электроники. Да, таких моментов. Это был такой 
наш первый этап, он, конечно, у нас длится и до сих пор. Мы сейчас открываем еще э, два квеста самостоятельно. Э, как, ну, кстати, вот, например, вот это вот э, лицо. Я не знаю, может, кто узнал, если есть фанаты э, такого сериала, как «Секретные материалы». Вот в, одном, в одной из серий был такой замечательный персонаж. Вот про него мы сделали наш квест э, по «Секретным материалам». Скоро он будет анонсирован. Вот, второй этап 2015 года начался у нас в июне 2015 года, вот, со старта продаж франшизы. До этого мы занимались сетью хостелов, которая называется Достоевский, вот, поэтому определенный опыт у нас в франшизе был, поэтому мы стартовали не так, как делают многие компании, да, там, начинают продавать, а уже по ходу разбираются, вот, мы к этому подготовились, мы протестировали это все на себе. С первого же месяца, как мы открылись, у нас э, выручка превышала расходы. Вот, то есть мы работали в плюс, э, не считая тех инвестиций, которые мы делали. То есть инвестиции мы э, считаем отдельно. Потому что в любом случае э, на первых порах инвестиции у вас вкладываются больше, чем вы зарабатываете. Вот, франшизу мы начали продавать в июне. На текущий момент у нас 30 партнеров. Вот буквально сегодня к нам присоединилось еще два партнера, то есть такая юбилейная круглая цифра. Вот. Сейчас у нас, но ну, мы особо гордимся тем, что у нас к нам еще обращаются люди из других стран, вот, тем более с таким ростом курса доллара, да, если уж мы будем сегодня говорить про кризис, вот такая первая весточка кризиса, что... У нас доллар растет, это значит, что компаниям из Израиля, из Египта там, и из других стран выгоднее покупать франшизу у нас, чем у себя в стране, потому что у нас она для них дешевле. Вот, и нам, наоборот, выгоднее продавать на сторону, на, в другую страну, да, потому что это экспорт, это за доллары, это очень выгодно. Вот, поэтому у нас в этом году будет такое направление в сторону других стран. Вот, каждый месяц мы получаем 500 заявок на франшизу. Вот, начиная с января 2015 года по июнь мы получили 476 заявок. Это получается за сколько месяцев? Там, около 5-6 месяцев. Вот, а сейчас мы каждый месяц получаем по 500 заявок. Вот, поэтому, но присоединяется к нам примерно 6, 6 франчайзи каждый месяц. Вот, больше... На текущий момент это просто невозможно присоединять, потому что мы хотим, чтобы работа с франчайзи вывозилась достаточно качественно. Вот, поэтому такие цифры. Вот, и у нас тоже то, чем мы гордимся в этом году, открылся первый квест в Израиле. Вот, конечно, его пришлось прилично адаптировать под там, особенности менталитета. Вот, квест э, проходится сразу на трех языках, русский, израильский и английский, ну, израильский, в смысле, иврит. Вот, но это такой наш первый опыт, мы очень рады, что он у нас есть, надеюсь, что его будет все больше и больше с каждым годом. Вот, э, во все тя... э, в... э, как раз в Израиле открылся у нас э, во все тяжкие 2.0, вот, это наш самый первый квест, мы его э, начали э, тиражировать, после доработки, то есть мы э, нашу первую версию, которую мы открыли э, в нашем кастхаусе, э, взяли, доработали, э, сделали дизайн-проекты, упаковали все документы, сняли все видео, как что делать, и еще и сами производим электронику для этого квеста. Вот, и вот первый опыт у нас э, получился в Израиль, э, мы отправили э, все документы, и они открылись. Вот, и сейчас э, открывается в нескольких городах нашего сетяжки, вот позиция нашей компании такая, что мы не тиражируем квесты, если мы их, ну, если мы не делаем коробочное решение. То есть, если мы сами не производим электронику, если мы сами, э, если у нас уже там не готов дизайн-проект, если квест не проверен. Во все тяжкие проверенный квест, э, средняя оценка у нас э, на флампе, э, поэтому квесты 4,8, ну, 4,8. Вот. Мы что сделали, только когда упаковались, мы нарисовали более а, крутой дизайн, потому что первый квест, который мы открывали, он а, делался без дизайна. Сейчас все квесты с визуализациями да, более красивые, более продуманные, чтобы 
опытный человек это все продумал и сделал красиво. Вот, дальше. Для всех наших франчайзи сейчас у нас есть ряд доп. услуг, вот, которые мы продаем по себестоимости, да, то есть мы на них не зарабатываем. И одна из них – это визуализация. Мы делаем большое количество визуализаций для наших партнеров. Вот. Это что такое визуализация? Да? Когда ну, мы пишем сценарий, он тоже входит в стоимость франшизы, вот, и после этого сценарий передается дизайнеру, который все это читает и визуализирует. То есть делает комнату, продумывает расположение загадок, продумывает, если это какой-то необычный предмет, рисует схему, да, и потом все это, по вот этому всему, это, грубо говоря, ваш план действий, по которому вы потом реализуете эту локацию. Вот, это очень удобно, очень круто, и по факту квесты без дизайна сейчас не конкурентоспособны. Вот, обязательно нужно делать дизайн, потому что это очень важно. Кроме этого, в нашем франчайзе еще выдается план, план с расположением элементов, да, Тут тоже очень важно, что это все сделано в масштабе, вот, потому что, когда делается сценарий, очень часто сценарист э, располагает все элементы не в масштабе. Да, и потом получается, что у нас, там, например, э, на 30 метрах э, сценарист там, задумал, не знаю, 5 комнат, да, и все комнаты по 6 метров. Вот, это неиграбельно. Вот, поэтому важно, чтобы все э, делалось таким образом, чтобы э, у франчайзи была информация, со всеми размерами. Дальше. Как я говорил, вот, есть у нас коробочное решение со все тяжкие, сейчас еще один дома, мы добавили в коробочное решение, вот, в котором мы производим электронику. Это тоже наше нововведение, пока я не видел компании, которые этого делают. Вот, мы это делаем, это очень круто. Вот, и над этим в 2016 году мы будем работать особенно усердно. Вот, потому что за коробочным решением будущее. Но об этом мы поговорим в третьей части. Вот, кто все это делал? Наша команда за этот год прям очень сильно разрослась. Вот, то есть, если мы начинали в январе работать вдвоем, то есть, грубо говоря, кто открыл этот квест, тот и работал. Вот, это совершенно нормальная ситуация. То есть, примерно полтора месяца мы работали как администраторы. Собирали обратную связь, учились, записывали это все, думали, как это все оптимизировать. Вот. Но постепенно начали набирать народ. Вот. И сейчас у нас работает 21 человек. Я не стал перечислять прям всех, вот. но, грубо говоря, по направлению. Да, у нас есть администраторы, у нас есть менеджеры по поддержке франчайзи, которые ежедневно там, контактируют с нашими партнерами. У нас есть дизайнер интерьера квестов. Первоначально мы работали только с сторонней организацией, которая нам делала, делала все эти дизайнер, ну, визуализации по специальной цене. Вот. Но буквально вчера у нас появился еще и собственный дизайнер, вот, потому что мы просто уже не справлялись с объемами. Вот. Мы нужны по продажам, директор и помощник директора, да, сценаристы. Вот, сценаристами тоже там отдельная история, потому что если ты... Если каждый месяц сеть растет на 6 партнеров, вот, то приходится писать огромное количество сценариев. Например, сейчас у нас в работе 13 сценариев. Вот, и об этом мы тоже поговорим во второй части. У нас с этим тоже были определенные проблемы. Вот, потом у нас есть электрончики. Я бы даже сказал, у нас есть один главный разработчик, который, собственно, у нас продумывает все эти коробочные решения, продумывает, как это произвести, да, как это сделать более типовым, да, чтобы производилось это дешевле, вот, чтобы наши франчайзи не тратили лишние деньги. Вот. А, кроме этого, он работает над нашими собственными квестами и квестами наших франчайзи в Новосибирске. А, вот. Дальше у нас есть программист, который а, работает постоянно над нашим сайтом, и там на самом деле огромное количество работы. И еще мы пишем квест House AS. Это такой сервис для сбора и анализа статистики с вашего квест-хауса. Вот. На самом деле, очень крутая штука. Я думаю, что в ближайшее время мы сделаем несколько постов, которые будут рассказывать про эту систему. Вот. Конечно, у нас есть маркетологи. 
Их работа заключается, ну, у них два направления. Первое – это франшиза, лечение заявок. Да, второе – это, собственно, наши собственные квесты, которые мы продвигаем. СМ-специалист, понятно, это продвижение ВКонтакте, Инстаграма и так далее. Весь опыт, который мы получаем, мы тестируем на себе, вот, потом описываем это все в документы и предоставляем франчайзе. Вот. Вот это вся наша команда. Ну, не вся, большая часть. Вот, еще примечательно, что за этот год мы э, переехали, э, начинали мы работать в нашем квест-хаусе, то есть у нас прям там был офис, вот, потому что у нас там 240 метров, и пока это было не освоено, все пространство мы работали там, вот, и потом мы уже два раза переезжали, и 30 декабря мы въехали в новый просторный офис, вот где, собственно, уже работает вся наша управляющая компания. Вот вообще квест-хаус, можно сказать, делится на э, несколько частей. Да? Первое – это наши собственные квесты, второе – это управляющая компания. Да, управляющая компания – это компания, которая помогает франчайзе. Вот. И у этой управляющей компании есть, можно сказать, как поднаправление – это разработка сценариев, это разработка электроники и новое направление, которое я вам расскажу в третьей части. Вот, немного такой информации. 39 сценариев мы написали, сейчас в работе я говорил 13 штук, сделали 11 визуализаций, открыли 9 локаций, сменили офиса, получили 343 отзыва. Вот это отзывы по Новосибирску. Вот, ну и все, весь этот наш год закончился тем, что э, нас э, выделили, есть такая компания, называется Flamp, вот, я не знаю, знаете, не знаете, э, компания разработала очень удобный сервис, это, который собирает отзывы. Грубо говоря, любой человек может зайти и оставить там отзыв. Вот, это компания от 2GIS, то есть такая родственная компания 2GIS, дубль GIS еще называют. Вот, и в конце года они награждают те компании, которые получили хорошие оценки от своих клиентов и ну, там, вовремя отвечали на отзывы, там хорошие отзывы получили, ну, то есть по, э, за работу с клиентами. Вот, и мы вошли в 40 компаний из 80 тысяч, э, ну, в такой топ 40, 40 компаний, вот, и номинировались на премию «Компания года» в рубрике развлечения, там их тоже тысячи. Вот, мы вошли в топ-6, но, к сожалению, не выиграли, но для первого года, я думаю, это неплохо. Так, это такое э, вступление у нас. Теперь давайте мы перейдем к вопросам. Э, будем периодически останавливаться, так что не стесняйтесь задавать вопросы. Э, так, давайте сейчас по очереди. Можно сделать микрофон потише, но лучше сделайте у себя чуть-чуть колонки потише, чтобы народ хорошо все слышал. Как мы регулируем качество исполнения квестов? Во-первых, у нас мы не открываем бронирование, пока мы не получим от франчайзи видео прохождения квеста. Да, то есть мы смотрим, получаем видео, получаем фотографии, вот, получаем отклики с тестовых игр. Вот есть определенное количество игр, которые они должны провести. Вот. И в случае, если это не соответствует э, тому, о чем, какой у них была, э, например, визуализация какая была, вот, то мы пишем список правок. Вот. Э, вот эти моменты достаточно жестко регламентируются договором, который мы заключаем с франчайзи, но это очень важно. Вот, потому что э, у нас, как у франчайзера, должна быть возможность повлиять на качество квестов, вот, и э, таким образом мы защищаем добросовестных франчайзи да, и свою собственную репутацию, репутацию наших, ну, нашего имени. Вот, ну а чтобы качественно делались квесты, мы для этого как раз и э, вводим все эти дополнительные услуги, как дизайн, да, как э, э, озвучку мы сами делаем, вот, э, направление бутафории мы сейчас будем делать. И так далее. То есть, чем больше мы даем информации франчайзе, тем больше вероятность того, что он сделает это качественно. Спасибо за то, что увидели опечатку. Подправим. Сколько живет одна комната в городе? 
до 500 тысяч человек живет, она долго, долго живет, это 100%. Тут скорее даже нет населения, зависит от того, что уровень квестов растет. Вот, то есть не надо бояться, что вашу локацию не успеет сходить там, ну, что у вас целевая аудитория в городе закончится. Вот, скорее нужно бояться, что он просто устареет по сравнению с конкурентами. Да, например, во все тяжкие в Новосибирске постепенно устаревает. Да, и сейчас мы запускаем на него все возможные акции, чтобы как можно больше людей за короткий срок его посетило. Вот. И потом мы его закроем и просто переделываем в новый квест. Вот, в этом нет ничего страшного. Запись вебинара будет, она выложена будет завтра в блоге. Вот, и еще мы сделаем, я думаю, рассылку с ссылкой. А, упс, так. Дальше. Если город закрытый, тут, конечно, нужно посмотреть. Если у вас 120 тысяч человек, я бы попробовал на вашем месте открыть недорогой вариант квеста. Да, то есть с минимальным риском, но достаточно качественный. И посмотрел. Наверняка, если у вас город 120 тысяч, он закрытый, то у вас есть там периодическое обновление живущих там людей. Например, это служащие. Наверняка они там периодически меняются. Вот. Короче, вам нужно тут самим оценить. Вот. Риск выше, конечно, чем в обычном городе. Коробочное решение по новому сценарию не предоставляется. То есть, если пишется сценарий с нуля, то мы помогаем в реализации электроники каким образом? Мы вам даем инструкции, каким образом найти вам электронщика в своем городе. Вот, а потом мы его собеседуем. И таким образом мы, э, ну, грубо говоря, снижаем вероятность того, что он э, наделает вам фигню какую-то. Вот, потому что там все равно э, язык э, электронщиков, он достаточно, как сказать, специфичный. Да, и по, пока что у нас не было проколов, то есть всех, кого мы э, тестировали, все выполняли свои обязанности. Так, у нас еще есть раздел вопросов. Очень много вопросов, надо, надо как-то нам поэтапно на них отвечать. Ладно, давайте сначала из чата да, отвечаем. Идем дальше. По акведу я сейчас вам не подскажу. Конечно, у нас это есть информация в инструкциях. Вот какой-то номер. Вот. Если вы хотите, вы можете зайти по ссылке на блог, найти там меня и написать этот вопрос. Я вам помогу. По поводу того, что 60 квестов в Омске. На самом деле у нас в Новосибирске количество локаций на душу населения уже больше, чем во всей стране. Вот. И я скажу вам, что мы чувствуем себя очень комфортно. Вот, и нету такого ожидаемого а, снижения выручки, да, которое все, 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 всего боятся. Вот, я думаю, что квесты это совсем другое направление, да, что здесь, если ты открываешь качественные квесты, если ты делаешь активности по рекламе, да, которую, которую мы делаем, то риск того, что ты просто теряешься среди там, этих квестов, он намного ниже. Вот, я не знаю, как франчайзи выхода работали. Вот, я, я бы на их месте не боялся открываться. А, так. Нет, патентная форма налогообложения невозможна для квестов. Невозможно. Если пессимистический прогноз достаточно оптимистичный для вашего города, то вы можете, вы можете просто его сделать более пессимистичным. Ну, то есть вы можете там, вот в этом бизнес-прогнозе, который вам высылают, там есть ячейки, которые вы можете менять самостоятельно. Вот, то есть вам ничего не мешает, вы можете его подправить вот, под себя. То есть внести свои собственные расходы на аренду, внести там свои собственные расходы, ну, не знаю, на сотрудников. Вот. И все. Я думаю, это не... 
Или оборудование старого квеста на новое, я думаю, занимает столько же, сколько и строительство квеста. Единственное, если, у вас, если вы уже построили один квест, то следующий квест вам строит, у вас строится быстрее. Вот, по времени открытие квеста 3-4 месяца это более чем реально. Я бы даже сказал, что от 2 до 3 месяцев. Вот. И если вы очень сильно постараетесь, то впишитесь 2 месяца. Вот, потому что ну, сейчас мы как раз работаем над тем, чтобы все наши процессы по квестам они ускорялись. Вот, я об этом тоже расскажу во второй части. Так что пока оставим. Так, давайте, наверное, сейчас больше в чат вопросов не пишите, потому что мы к ним еще вернемся в, во второй части, иначе я только буду на вопрос отвечать. Иначе я буду только на вопрос отвечать. Так. Мастер по бутафолиям. Нет, у нас есть свой мастер по бутафолиям. Ну, не свой, а который говоря, дружественный мастер по бутафориям, которого мы заказываем все это дело. И если в своем городе вы этого не находите, то мы заказываем это у себя и отправляем вам по почте. А, недорогой квест, а, ну как, если вы открываетесь в небольшом городе, то вы можете вложиться в 300 тысяч. Вот, если вы открываетесь а, в большом городе, где уже есть конкуренция, то, конечно, этой суммы меньше. То тут на квест нужно от, ну я бы сказал, 500 тысяч. Квест нужно открывать, конечно, ориентироваться нужно от двух квестов. Если вы открываете один квест, то риска больше намного. Вот желательно, чтобы у вас было несколько квестов, чтобы расходы на ну, расходы делились на несколько локаций. Ну вот кто-то говорит, что они построили за два месяца, ну да. Вот мы сейчас новый квест строим. Он, конечно, намного сложнее, чем тот, который у нас был ну, до этого. Но мы его строим за ну, уже два месяца и две недели. Я думаю, что через неделю мы его закончим. То есть почти три месяца, но при этом он, конечно, очень сложный. Да, смотрите, один оператор может сопровождать несколько игр одновременно, вот, но при этом, если у вас есть еще администратор, который встречает гостей. Вот, если у вас есть один администратор на все про все, то, конечно, это очень сложно. Вот, потому что нужно перезарядить локацию, нужно встретить гостей, проводить, и чтобы они не почувствовали себя брошенными. Вот вообще от работы администратора зависит, ну, очень много, я не знаю, прям огромное количество. Даже если у вас очень хороший квест, вы получите плохие отзывы, если у вас плохой администратор. Потому что тут не только важно хорошее общение с людьми, важно еще, чтобы следили за игрой администраторы. Да? Если они не следят за игрой, то очень часто люди об этом потом пишут в отзывах. Вот, и мы, ну, у нас не было нескольких таких моментов, администраторы... Вот, ну, после этого мы работаем с администратором, если какие-то есть такие проблемы. Триста тысяч, нет, это без франшизы, к сожалению. Триста тысяч без франшизы, потому что э, вам нужно будет строить квест, там достаточно много расходов. И оборудовать общую зону, и купить э, видеооборудование, в любом случае это стоит денег. Вот, тут не получится. Город до 100 тысяч человек, стоит ли открывать квест? Если квестов еще нет, если там не строится 10 квестов одновременно, то стоит. Стоит 100%, это очень крутая тема, и открытие квеста в таком городе, это будет событие. Это будет событие, и все к вам пойдут. Так. Все Всеволод Тарханов, вы не переживайте, на самом деле, просто чат постоянно перепрыгивает, и, к сожалению, я не могу читать все подряд. Я стараюсь читать все вопросы. Сколько игр на одну игру? А... Ой, на одну комнату. Вопрос, конечно, такой. А я могу сказать, что в прошлом месяце у нас прошло 286 игр. Вот, на три локации. Вот, сколько это получается? 
Я рад, что переживаете. Вот, но э, я думаю, что можно ориентироваться на цифру 70-80 игр на э, одну локацию. Если будет больше, это круто. Если будет э, меньше, то не очень. Так, так, так. Так, в чате э, я пока не буду отвечать на вопросы. Давайте еще несколько вопросов отвечу из раздела «Вопросы», потому что тут их тоже 13 штук. Вот, и мы перейдем, продолжим э, презентацию, а потом опять вернемся к вопросам. Так, планирую открыть квест, квест на две локации в Крыму. Не могу определиться с направлением сюжетов. Думаю, один хоррор, второй семейный, и советуют пилу. Но мне кажется, вы везде много посоветуете, что делать. Я бы сначала посмотрел, какие квесты уже есть в Крыму, да, и составил бы этот списочек. В своем франчайзе мы выдаем, ну, грубо говоря, табличку, в которой вы заполняете все свои квесты, ну, все квесты, которые у вас есть в вашем городе, и те квесты, которые открываются. Вот. Смотрите, какие квесты уже там есть, и старайтесь от них отличаться. Ну, например, если дофига хорроров, то вам нужно сделать какой-то особенный хоррор, либо сделать комедию. Вот. По самой тематике, конечно, тематику надо выбирать интересную. Вот. Пилы, пилы реально очень много. Если пила уже есть, ну, не повторяйтесь. Ужасов огромное количество интересных, поэтому просто найдите какую-то интересную тему. Их огромное количество. Про кризис потом расскажу. Про загрузку я уже сказал. Продажа франшиз выгоднее, чем открытие квеста. Я вам скажу, что это не так. Вы посчитаете, сколько надо содержать денег. Ой, сколько нужно денег, чтобы содержать 21 человек. Это надо очень много. Когда-нибудь, конечно, в случае... У нас вообще какой подход к франшизе? Если франчайзи зарабатывают, то зарабатываем мы. То есть все наши услуги, которые мы оказываем, они все по себестоимости. Вот, все остальное, вот поэтому в наших интересах, чтобы в франчайзе как можно быстрее, как можно дешевле открывались, вот, и все, и как можно быстрее начали зарабатывать. Тут, 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 тут. На одно помещение открывают две-три локации, как правило, две-три локации, один квест одну локацию, по-моему, у нас никто не открывает. То есть, от двух локаций и больше. Максимум пять локаций у нас в одном помещении. Про квест с закрытыми глазами поговорим чуть позже. Про представительство в Восточной Европе нам это интересно. Вот, у нас постоянно есть обращения из разных стран. Вот, мы ведем переговоры с несколькими. Вот, если вам это интересно, вы просто оставляйте заявку общайтесь с нашим менеджером, вот, и если вас устроят наши там, предварительные расчеты, то потом а, вы просто созвоните со мной и поговорим. А в Новосибирске какой уровень жизни? Возможно, в других городах он ниже, и народ не пойдет. У нас в Ставрополе народ неактивный, вялый. Ну, конечно, в Новосибирске уровень жизни, наверное, выше, чем в Ставрополе. Вот, но при этом он не самый высокий в стране, это я вам точно говорю. Вот, Петербург, Москва там, и Казань, они намного более богатые города, чем Новосибирск. Вот. И э, цена квеста у нас поэтому и выше. Да, то есть у нас 2 500, 3 тысячи э, стоит игра в квест. В небольших городах эта стоимость ниже. То есть это может быть э, 2 тысячи и даже до полутора тысяч, если это маленький город. Поэтому здесь все просто решается установлением правильной цены. Но при этом надо понимать, что у вас и расходы ниже. То есть у вас и аренда ниже, у вас сотрудники меньше получают, поэтому здесь такой баланс всегда находится. Стоит ли открывать, если люди не ходят по квестам? Других квестов города одна-две бронь. Ну, тут я бы проанализировал, что это за квесты открыты и может ли вы сделать круче. Вот. Если люди не ходят, ну я, я не верю, что есть города, в которых, в которых людям будет неинтересно играть в квест. 
Либо они рекламируются плохо, либо еще что-то, я не знаю. Либо у них квесты скучные и унылые. Так, ну и давайте, что сейчас в моде? Давайте два последних вопроса, и потом перейдем к презентации, потом опять вернемся. Что сейчас в моде, какие направления сюжетов? С самого начала и до сих пор самые модные направления, это, конечно, хорроры. Хорроры, хорроры, еще раз хорроры. Вот единственное, конечно, в городах, где квестов достаточно много, идет перекос в сторону хорроров с актерами. Да, Почему хорроры самые популярные? Потому что их открыть э, дешевле, да, вот. И поэтому очень много появляется некачественных хорроров, где просто там подвал и маньяк кто загоняет. Вот, конечно, мы этого не сторонники этого, но мы все равно считаем, что нужно делать визуализацию, делать красиво, вот, и продумывать хоррор. Но при этом все-таки в моде сейчас хорроры с либо с актером, либо с небольшими вставками актерскими. Да? То есть, когда он в определенный момент заходит и что-то делает. Да, ну, перформанс, перформанс, что такое перформанс? Да, это просто квест с актером. Вот, просто он отличается тем, что там актер с вами на протяжении длительного времени взаимодействует. Вот, а так это просто квест с актером. Так, хорошо, давайте перейдем ко второй части, и потом опять я подвечаю на вопрос. Так, сейчас должен появиться рабочий стол. Так, вы меня не потеряли, если меня слышите, нажмите плюсик, потому что почему-то... О, о, отлично, вижу плюсики. Все, пошлите дальше. Пошлите дальше. Как и в, любой, в любом деле, невозможно все сделать сразу идеально. Вот, мы не исключение. И... В нашей, ну, не все, не все идеально. Вот. С самого начала, когда мы сделали наш пакет франчайзи, ну, для нашей франчайзи, да, то есть это набор инструкций по этапам, вот, и не было, наверное, ни, одной, ни одного месяца, чтобы мы не добавляли туда все новую и новую информацию. Вот. Поэтому, конечно, у нас случались разные ситуации с работы, в работе с франчайзи. Вот, я вам хотел рассказать один из таких случаев. Вот, каждый франчайзи, у него каждый раз уникальная ситуация, и каждый раз мы находим что-то, что мы еще не предусмотрели. Вот, и э, такой пример у нас был с э, нашим франчайзи из Волгограда. Вот, он написал просто гигантское письмо. Э, ну, я не стал его выкладывать, конечно, совсем, совсем, совсем. Вот, но письмо... Что меня очень радует, наши франчайзи э, очень люди адекватные, то есть, да, и у нас всегда получается конструктивный разговор. Вот у нас э, есть менеджер по франчайзингу, кому можно всегда э, предложить какие-то изменения, улучшения. Вот, и в данном случае с Андреем мы переписывались э, напрямую. Вот. Э, у Андрея было 11 замечаний к предложениям, да, к нашей работе, да, чтобы мы улучшили э, и сделали жизнь для франчайзи лучше. Вот. И э, что, что, собственно, у нас, э, какие моменты у нас были озвучены? Первоначально э, все, ну, вот, э, все набор инструкций у нас выглядел так. Это сервис называется Google Docs. Да, это такой э, набор документов вот, по папочкам. Как видите, каждая Каждый этап у нас в отдельной папочке. Есть отдельная папочка наш Quest House, да, это папка с фотографиями, и оформление печатного материала, который используется. Вот.
Поначалу мы предполагали, что так будет удобно, да, то есть ты открываешь первый этап, читаешь там все инструкции, какие требуются, и начинаешь работать над своим квестом. Но, как оказалось, когда мы начали работать, люди просто терялись в этом наборе инструкций. Вот, а их инструкций становилось все больше и больше. Вот, и Андрей резонно заметил, что было бы круто сделать план в одном документе. Что, собственно, мы и сделали. Сейчас каждому франчайзе выдается такой документ, который называется план по открытию квеста. Да, здесь у нас прописаны все этапы с, по пунктам, да, и у большинства пунктов есть ссылки на инструкцию. То есть и в этом документе ты работаешь. То есть ты видишь план, ты можешь распланировать свою, там, свою деятельность там, на ближайшее время. И в случае, если какой-то из этих пунктов ты просрочил, да, то ты это помечаешь. Помечаешь, что здесь у меня там больше времени ушло, здесь меньше, здесь больше и так далее, с пометками. Вот, очень удобно работать и отличный пример, как Андрей нам подал хорошую идею. Идем дальше. Первоначально у нас по каждому городу собиралась информация в каждой папочке. Да, вот у нас... И постепенно этих папочек накопилось просто огромное количество, да, вот можете посмотреть. Это далеко не все папки. Вот, и Андрей предложил в каждой папке систематизировать информацию, да, и добавлять туда все документы. Сейчас это выглядит примерно так, то есть в каждой папке у нас есть информация про сам Quest House, который открывается, да, в этом Quest House еще есть там под папки про все квесты, которые открываются, про все сценарии, все дизайны интерьеров, все-все-все в одном месте. Вот. Статистика – это данные по выручке, касса, которая ведется в нашем франчайзе. Документы – это все документы, которые мы подписываем между нашим франчайзе. Вот. Мы это сделали буквально недавно, и сейчас ну, еще ряд документов у нас не выложен, но мы над этим работаем. И вот, собственно, индивидуальный план работы. Это план, по которому вы открываете свой квест. Вот. А потом еще у нас была создана группа ВКонтакте, куда мы добавили всех наших франчайзи. И первоначально это был такой форум, где вы могли просто задать любой вопрос и получить на него ответ. Вот. И причем очень часто наши франчайзи между собой общаются. Вот. То есть такое сообщество, которое постоянно в общении. Вот сейчас Андрей Резонов предложил эту группу сделать более активной, вот, чтобы как можно больше новостей мы там публиковали. И сейчас эта группа, по сути, она отражает все изменения в наших документах. Да, если что-то изменилось, если мы придумали какой-то новый интересный способ, если мы нашли какую-то полезную информацию и проверили ее на себе, то мы выкладываем ее сюда. Вот. Ну и кроме этого, конечно, вы можете в любой момент задать вопрос, и вам ответят. Вот. Дальше. Таблич, таблица по отбору помещения. Первоначально у нас ее не было, да, и она появилась относительно недавно. То есть у нас была просто таблица, которую ты заполнял, вот, но при этом было совсем непонятно. Заполнив эту таблицу, да, когда ты ищешь помещение для своего квеста, ты не понимал все-таки, какое из этих помещений тебе больше подойдет и почему. Вот. А сейчас мы подготовили таблицу, в которой есть основные пункты важные. Да, эта таблица расширяется, то есть там дальше еще есть ряд параметров. Каждый из этих параметров ты отвечаешь да, либо по 10-бальной шкале, там 10 это отлично, 1 это ужасно, да, и есть ряд пунктов, на которые надо ответить там 0 либо 1. Если 0, там, то нужен, 1 не нужен, вот как в последнем пункте. Вот, и каждый, этот, каждый из этих параметров он имеет определенный вес. Вот, и в итоге, когда ты это все расставил, то ты получаешь примерный рейтинг каждого помещения, на которое можно ориентироваться. Вот, это очень удобно, и мы это протестировали на себе неоднократно, то есть закинули туда несколько помещений, и получается у тебя в конце, то есть после вот этих всех оценок, у тебя получается два столбца. Первый – это стоимость аренды, стоимость квадратного метра, и второй – это рейтинг по вот этим параметрам. 
А вот и здесь какой тебе лучше. Дальше. Вот уже было несколько вопросов по сроку открытия квеста. Вот первоначально мы ставили срок 2 месяца, но по факту, честно скажем, люди не вписывались никогда в этот срок. Вот, потому что первый квест открыть это на самом деле очень сложно. Вот, и отчасти это была и наша проблема, ну, наша недоработка, то, что первый сценарий мы пишем, писали очень долго. Да? То есть первый сценарий, который у вас входит в стоимость франшизы, вот, если это не коробочное решение, то сценарий пишется индивидуально, то есть под ваше помещение, и занимало это раньше 30 дней. Вот, это достаточно долго, и мы это понимали. Вот, сейчас мы сделали... Сейчас мы пишем сценарий за 14 дней, вот, и даже быстрее. Вот, какие изменения мы внесли? Во-первых, у нас сейчас работают 6 сценаристов параллельно. То есть у нас есть два главных сценариста, которые у нас работают вообще постоянно, и несколько сценаристов, которые проверены, которые у нас выполняют эти заказы. Вот. И кроме этого, если раньше мы все сценарии ставили в очередь, да, то есть у одного сценариста могло несколько сценариев накапливаться, то сейчас они пишутся подряд. То есть ты пришел сценарий, сразу сценарист берет, пишет. То есть он не может писать несколько сценариев подряд. Вот. И сейчас этот срок действительно составляет 14 дней, мы уже взяли несколько сценариев и их заем за этот срок, и я считаю, это очень круто. Вот, потом дальше. На старте, как, каким образом у нас был, каким образом франчайзи определял дизайн общей зоны? Менеджер по франчайзингу, с которым франчайзи контактирует, да, с которым он постоянно на связи, Делаю расстановку элементов, то есть где у вас в общей зоне будет фотозона, где у вас будет диванчик стоять, где у вас ресепшн, где у вас администраторская. Вот. И кроме этого у франчайзи был доступ к фотографиям нашего квеста. То есть каким образом там сделать ресепшн в виде камина, каким образом там выглядят часы вот эти огромные для фотосессии. Вот сейчас, но оказалось этого недостаточно, вот, потому что все-таки каждое помещение, как мы уже обсуждали, уникально. Вот, и очень важно э, делать дизайн общей зоны, потому что иначе получается, как всегда, не очень хорошо. Вот, и сейчас мы взяли э, за основу несколько э, работ, которые мы сделали, вот, и у нас появился свой собственный дизайнер, вот, который это все делает. Во-первых, во мы э, ускорились, то есть делаем это все очень быстро, и сейчас все квест-хаусы открываются с общим единым э, стилем, вот, и это тоже очень круто. Вот, из, итого из 11 проблем вот, ликвидировали 6 достаточно быстро, сейчас 2 в работе. Вот. А сейчас все-таки у нас идет... А больше упор на быстрое открытие качественных локаций, да, а, потому что сейчас у нас открыто а, получается, вот буквально в январе у нас открылось еще несколько квестов, вот, то есть у нас сейчас открыто а, 6 партнеров, а, и получается 24 партнера сейчас строятся. Поэтому, конечно, у нас сейчас главный упор – это в сторону быстрого открытия. Вот. Буду рад ответить на ваш вопрос. Теперь мы да, отвечаем сначала на вопросы, которые у нас в отдельном разделе. Тут еще есть вопрос, женат ли я. Я не знаю, как это относится к вопросу про квесты, но я не женат, но планирую. И Лена Лев написала, что у них в городе три психушки, две пилы и еще два ужастика. Но это, вот плох... это хороший пример того, как не надо делать. Если уже у вас в городе есть квест там, про психушку или про пилу, открывайте другой квест. Важно, у нас в квестах важно отличаться. Да? Важно сделать особенно, то есть так, как нет ни у кого.
Расскажите про маркетинг, где кто раскручивается, особенно если нет ВКонтакте. Если нет ВКонтакте, я бы все-таки рекомендовал в первую очередь раскручиваться через соцсети. Вот, например, наш израильский партнер это делает Facebook. Вот, мы, кроме ВКонтакте, еще используем активный Инстаграм. Вот, там тоже огромное количество инструментов по раскрутке, вот, которые мы постоянно тестируем, описываем. Это первое. Да, то есть я бы все-таки упор делал на это. Второе – это сайт плюс SEO-продвижение. Вот, это работает везде, это работает всегда. То есть, грубо говоря, оптимизация сайта под поисковую систему, чтобы в поисковых системах вы выпадали выше. Вот дальше идет э, такие, такие рекламные инструменты, как Яндекс.Директ, Google AdWords. Вот, это тоже все достаточно просто э, настраивается. И чем хороши все эти инструменты, что их очень легко посчитать. Ну, не очень легко, но достаточно просто и точно можно посчитать. Вот, и они настраиваются и достаточно быстро. Вот, и ты всегда можешь контролировать бюджет, который ты на них тратишь. То есть, надо тебе больше людей, ты потратил больше денег, привлек больше, э, больше посещаемости себе сделал. Вот. Дальше я бы э, сделал э, упор на э, партнерство. партнерство да? То есть, э, когда вы работаете с другими квестами, потому что квесты друг другу, они не, не конкуренты, я бы сказал, а скорее партнеры. Вот, поэтому очень важно, чтобы у вас были дружественные отношения с другими квестами, да, где вы размещаете свою рекламную информацию. Вот, э, это важно. Ну и кроме этого, конечно, э, есть еще огромное количество э, сайтов-каталогов про квесты. Вот, вы должны быть в каждом из них. В общем, я думаю, я ничего вам тут нового не рассказал. Тут важно, в, э, э, важно правильно работать с этими инструментами. В Самаре у нас нет открытых локаций, но они открываются. Как я говорил, очень много э, устроится. Вот. На текущий момент не открыты еще. На качество, влияет ли на качество э, срок написания сценария? Когда сценарий пишется, э, его обязательно принимает э, другой сценарист. То есть у нас постоянно идет контролинг э, разными сценаристами. Вот, поэтому в любом случае он контроль качества проходит. То есть сначала он проходит контроль качества э, главным сценаристом, потом он, э, только потом он скидывается нашему франчайзе, который его читает, вот, и тоже может добавить туда каких-то замечаний, идей. Может быть, он, э, э, ну, то есть он лучше знает особенности своего помещения, и если вдруг у него есть какие-то замечания, то мы, безусловно, их тоже учитываем. Вот. И тут э, короткий срок сценария, он все равно важен, важно делать быстро. Так, дальше. Квест с закрытыми глазами, следующий раздел, как раз я про него расскажу. Э, имеет ли смысл открываться перед летом? Может лучше планировать открытие к сентябрю? Э, Тут такое, как раз вот еще в третьей части я расскажу, какие, какие инструменты мы будем использовать летом, чтобы повышать выручку нашей франчайзе и свою, свою собственную. Вот. А в целом важно, когда у вас небольшой поток, важно отработать все, ну, работу самого квеста отработать на низком потоке. Вот. Потому что когда начинается большой поток людей, вы ловите огромное количество плохих отзывов, потому что администраторы должны научиться, должны уметь все это делать хорошо. Поэтому я бы планировал открытие к лету, вот, и в августе уже начинается сезон. Наоборот, вам надо к лету открыться, поработать месяц а, с низким сезоном, и в августе уже быть во всей оружии. А, Андрей в Волгограде еще не открылся, он строит сразу несколько локаций, вот, он... Делает все очень круто. Мы очень довольны. Сможете сделать детский квест 6 плюс в закрытом городе. Мы не делаем детские квесты, мы делаем семейные квесты. Вот. Но, по сути, это что-то что вроде детского квеста. Вот. И все-таки, смотрите, франшиза, это не предполагает, что мы за вас все сделаем. 
мы поможем вам все это сделать, но сами вы должны будете, ну, сами, вы должны будете пройти этот путь сами. Вот мы вам только напишем сценарий, мы вам дадим все инструкции, мы вам будем отвечать на все ваши вопросы, вот, и помогать всем, чем сможем. Общий сайт каталог о квестах. Зайдите в мир квестов, например. Самый популярный сайт про квесты. Размещаться там бесплатно, ну и таких сайтов много. Есть гильдия квестов, например. Тоже посмотрите, он не во всех городах работает, но тоже очень популярный. Сложная система отчетности перед налоговой. Сколько стоимость? Нужен ли в квесте человек, который считает, понимает что-то в экономическом плане? Отчетность перед налоговой элементарная. Вообще очень простая, вообще не стоит об этом париться. Есть бухгалтер, который все это делает. Вот мы вам расскажем, как его найти, как сделать так, чтобы на него не уходило много денег. Все. Тут вообще даже не стоит бояться. Если вы прям сильно боитесь этого, то, не знаю, может быть, бизнес – это не ваша тема. Потому что ну, не стоит вообще переживать за, это, на это, за этот вопрос. А нужен ли человек в квесте, который считает, понимает что-то в экономическом плане? Ну, здесь просто у вас должен быть здравый смысл. Здравый смысл, то есть вы просто должны понимать, что такое выручка, что такое расходы, и уметь заполнять кассу. Вот, все, все остальное считается автоматически. Ну, инструмент, который мы вам передаем, все там считается автоматически. В Томске продается 5 рабочих и достаточно популярных квестов. Скажите, какая причина продажи? Ну, я, конечно, могу только гадать. Очень часто люди продают квесты, когда они взяли огромное помещение и понимают, что они просто не могут его освоить очень быстро. Да, например, в Калининграде так продается огромный квест. Люди взяли 360 квадратных метров, вот, открыли две локации, очень качественные, популярные, вот, но у них еще осталось там место по три локации, и они понимают, что они просто будут работать только на аренду. Потому что 360 метров, ну, это очень много. Вот, поэтому важно рассчитать свои силы, и если есть такая возможность, взять помещение, в котором возможно постепенное, ну, постепенное освоение площади. Такие помещения есть, и их можно найти. То есть вы берете сначала, например, 150 квадратов, да, запись будет вебинара. Вы берете сначала 150 квадратов, там, строите два квеста, или там 100 квадратов, вот, потом берете еще 50 квадратов, еще строите квест, еще 50, еще строите квест и так далее. Вот, такие помещения найти можно. Надо просто постараться. Реально ли посчитать конечную точную затратную цифру на открытие двух квестов? Ну, конечно, нереально со стопроцентной вероятностью, но если у вас уже есть помещение, то тогда, я думаю, можно приблизительно ее посчитать. Потому что очень часто бывает, что мы говорим об одних, об одних цифрах, но потом находится помещение, в которое нужно ну, просто очень много вкладывать. Но зато вы, например, вкладываете в помещение, а потом платите копеечную арендную ставку. Поэтому здесь все очень сильно зависит от помещения. Бывают помещения готовые, бывают помещения в очень плохом состоянии. Может ли быть два франчайзи в одном городе? Да, может быть, и это очень круто для франчайзи, когда в одном городе два франчайзи. Как раз когда я отвечал про маркетинг, лучший источник клиентов – это другой квест. Ну, не лучший, один из самых лучших. Вот, поэтому, когда у вас есть партнер в одном городе, ну, то есть вы и еще кто-то, то это очень круто. Это значит, что вы будете отправлять всех клиентов ему, а он будет отправлять вам. И это значит, что вы сможете как минимум в два раза больше тратить на рекламу. Мы проценты никому не платим, миру квестов не платим. Вообще, э, но вообще квесты 100% согласились бы, и мы бы согласились платить за приведенного клиента или за приведенную бронь. Вот, просто как каталоги это сделают, я не знаю. Что такое семейный квест? Семейный квест – это квест про, ну, какой-то, например, фильм более семейный, например, «Один дома». Да, это квест, который можно пройти всей семьей. Либо вы играете, например, там, мама, папа и дети, либо приходят дети, там, ну, 
более-менее там адекватного возраста. Если совсем маленькие дети приходят там 6, 8, 10 лет, то они играют с администратором, да, то есть доплачивается небольшая денежка и люди играют все дружно в этом квесте. Кассовый аппарат нужен, а, нужен кассовый аппарат. Так, хорошо, теперь переходим к чату. К чату, к чату. Могу какие-то вопросы пропустить, если пропустил, то напишите его еще раз, пожалуйста. Так. Какое, какое количество участников в группах ВКонтакте у ваших франчайзи? На текущий момент около тысячи человек, но оно постоянно растет. То есть это ну, один из самых важных э, показателей. Вот мы их не накручиваем, они э, присоединяются с помощью ну, постоянных розыгрышей, постоянных активностей. Вот это очень важно. В Москву 1 миллион рублей, но это маловато. Потому что в Москве бюджеты совсем другие. Вот, поэтому мы в, бюджет, в Москву не торопимся продавать франшизу. Вот, и, честно говоря, Москву будем открывать только, когда найдем очень сильного партнера. Либо, полез, либо пойдем туда сами. Потому что там все-таки квесты в квест вкладываются очень большие деньги. Вот не совсем понятен вопрос. Акцент на сценарий, логика и смысл или оформление комнаты плюс фишки? Ну, я бы сказал, все-таки сценарий это процентов 40 успеха. Вот. То есть написание сценария. Потом его реализация, то есть загадки, интересность и оформление комнаты это 30% успеха. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Как боретесь с воровством хостеса? А у нас есть учет. Учет э, сертификатов. У нас есть видеозаписи. Э, да? То есть мы можем в любой момент просмотреть э, эти видео и проверить, на самом деле люди играли, сколько людей играли в тот или иной день и сколько выручка у нас по нашей бухгалтерии. Вот. Еще у нас есть... Э, Ряд штук, которые мы дарим, ну, за прохождение, за, например, если день рождения, то мы дарим подарочек. Вот, здесь нужно просто вести учет этого, и все. Ну, и, собственно, какое может быть воровство? Во-первых, вам нужно, ну, какое-то время просто следить за своими администраторами, ну, то есть контролировать их, вот, и просто нанимать людей хороших. Если они проверены, то мы вряд ли не будут воровать. У нас такой проблемы ни разу не было. Вот. Были, конечно, какие-то мелочи, но это не воровство, это просто перерасход расходников, я бы так сказал. Жизнь комнаты с населением 400 тысяч человек. Более точно можно с цифрами. Ну, я честно не понимаю вопроса. Как я могу вам сказать цифры на основе этой информации, я не знаю. Я вот говорю, что можно ориентироваться там, на количество игр э, в 70-80 э, игр. Вот, я на них ориентировался. Работаете ли вы с Белоруссией? А у нас были потенциальные партнеры из Минска, но сейчас договор не заключен. Вот. То есть, можно сказать, что не работаем на текущий момент. Но вообще, мы, конечно же, там бы открылись. Есть ли смысл открывать несколько квестов в одном месте? Ну, конечно, очень большой смысл в этом есть. Чем больше у вас квестов в одном месте, тем более вы привлекательны для больших компаний. Например, ну, корпоративное развлечение ну, к какой-нибудь компании будет удобнее к вам прийти, большой компании. Но для этого нужен большой холл. Пожарную безопасность обязательно нужно организовывать. Но там... Есть ряд требований, да, то есть у вас, ну, я самый основной назову, да, то есть у вас должен быть план помещения, 
там в зависимости от размеров локации, ну, от размеров помещения, у вас их должно быть либо два, там, либо три. Вот. А дальше у вас должны быть таблички выхода там, и так далее. У вас должна быть пожарная сигнализация. Тоже она отличается в зависимости от количества человек, которые у вас там может находиться одновременно. Вот. И у вас не должно быть препятствий для выхода людей в случае пожара. То есть, если это электроника, она должна автоматически открываться. Если это ключ, должен быть запасной ключ, который ты можешь там вытащить, разбить, достать и выйти. Вот. А вообще это делается проще. Вы должны просто пригласить либо инспектора, либо организацию, которая занимается пожарной безопасностью, и она вам поможет. Какой площади должно быть помещение для одного квеста, спрашивает Ольга. Ну, идеально, чтобы у вас был квест от 35 квадратов. То есть, конечно, еще варьируется от идеи и от, и от конкуренции. Да, соответственно, чем больше конкуренция в городе, тем нужно более масштабный квест открывать. Но это не всегда, кстати, такая взаимосвязь работает. Иногда и маленький квест тоже хорошо работает. Например, у нас зеленая миля состоит буквально из двух небольших комнаток. Но зато просто она технологичная, она на двоих человек. Как вы учитываете доход с локацией по вашей франшизе? Есть два момента. Первый, вы ведете кассу. Ведете кассу, которую мы вам скидываем. А второй, вы работаете в Quest House AS. Вот, Quest House AS – это система, которая взаимодействует с сайтом, и все брони вы через нее учитываете. Вот, Quest House AS запускается в ближайшем месяце, то есть в феврале. Какая средняя арендная плата за помещение? Конечно, тоже зависит от города, но я скажу, что мы до помещений дороже 500, метров, 500 рублей за метр за квадратный не берем. Вот. У небольших городов эта сумма варьируется там, от 200 до 500 рублей. Очень сильно зависит от города. Ну и, конечно, чем ниже, тем лучше. И, конечно, по помещению еще какие моменты есть. Мы обязательно заключаем долгосрочный договор. То есть мы не жалеем денег и все-таки регистрируем договор юстиции. Вот. Это важно. Например, в Калининграде наш франчайзи открылся, открывал квест в помещении, и это помещение продали, пока он открывался. Если бы у него договора не было, его бы оттуда выселили. Сколько процентов готовы отдавать, если будет привлечение клиентов через сторонний сайт? Готовы отдавать 20%, допустим. Мне кажется, это адекватно. Есть ли способ четко контролировать администратора, чтобы избежать черной кассы? Это в квесте это элементарно делается. Очень просто. У нас есть видеонаблюдение. Все. Как, как, какая может быть черная касса, я не представляю. Вот, достаточно этого, чтобы контролировать. С Беларусью мы работаем, но на текущий момент партнеров там нет. В городе 130-140 тысяч смысл открываться есть, 100% есть, особенно если вы будете первыми. Лучше искать помещение ближе к первое, центру, к тусовочным местам, то есть там, где есть жизнь да, вечерами, это могут быть кафе, рестораны, кинотеатры, это могут быть э, какие-то даже клубы. Вот при этом ну, надо понимать, что мы не пускаем пьющих людей. То есть соседство с баром – это плохое соседство. А вот соседство с кинотеатрами, там, с э, известными торговыми, торговыми центрами или прям находиться в торговом центре – это хорошее соседство. Но вот Главное – не прибавить солидной ставкой. Как мы контролируем роялти, я примерно уже описал. Вы ведете все в кассе и через квестал СС. Вот. Так, так, так. Дальше. Можно ли заменить э, кассовый аппарат квитанциями строгой отчетности? Э, можно. 
можно заменить квитанциями строгой отчетности. На самом деле это, конечно, чуть, чуть больше геморроя, вот, но в целом можно. Какая конверсия группы? То есть на тысячевой группе сколько будет брони на квест? Такой статистики, конечно же, нет, но есть статистика, что с группы приходит нам порядка 30%. Вот, больше всего на текущий момент у нас приходит через поисковую систему. Вот, э, ну, прилично человек приходит с вывески. Кстати, да, вот когда про маркетинг говорили, очень важно иметь э, вывеску, которая будет на проходной части. Сколько электронных загадок у вас в квесте? Тут тоже очень зависит от э, квеста. Если это квест хоррор, да, то есть что-то такое, э, где вам не нужно э, вау-эффектов, э, то электронных загадок может быть меньше. Вот, и вообще свет клином на электронных загадках не сошелся. То есть вообще есть механика. Это очень круто, если у вас есть там, ну ты крутишь ручку, да, и что-то двигается. Это прикольно. То есть не обязательно делать электронные загадки, но они, ну, в любом случае, почти во всех квестах у нас есть какая-то электроника. Я бы сказал, что в сложных квестах электроники может быть там до да, 70%. Если квест, ну и есть квесты, где у нас там одна-две загадки электронные. Это хоррор. Как вы считаете, станут ли популярны виртуальные квест, квесты и будет ли, будете ли вы ими заниматься? Мы сейчас э, смотрим в этом направлении, вот, но хотим сделать это интереснее, чем есть сейчас. Мы смотрим, и даже э, у нас есть небольшая команда с которым мы это прорабатываем. Так, давайте два вопроса, и потом последняя часть, потому что у нас уже прошел час десять. Вот, время заканчивается. Но я постараюсь вообще на все вопросы ответить после этого. Вопрос от Анастасии Мовчан. В Томске продается бизнес, купленный по франшизе, с хорошим Посещением. Реально посещаемость хорошая. Почему? У нас в Томске вы уже есть. Могу ли я с вами работать? В Томске нас нету. В Томске нас нету. Это, кстати, очень странно, потому что Томск очень близкий город к Новосибирску. И с высокой долей вероятностью, вероятностью мы вообще в Томск приедем и примем квест лично. Вот. И то же самое вы можете приехать к нам и посмотреть, как у нас все работает. Вообще, практика посещения наших, нашего квеста в Новосибирске, она очень хорошая. И ряд франчайзи к нам приходил, работали у нас с администраторами, то есть всю кухню изнутри смотрели. Поэтому, если вы можете приехать к нам в квест, это огромный плюс. Это вообще очень круто. Так, последний вопрос, и потом переходим к последней части. Как часто нужно менять сценарий? Как только начинается меньшая посещаемость, можно по времени, в месяцах. Я, ну, меня всегда в тупик такой вопрос ставит, потому что, ну, нет какого-то четкого ответа, опять же, на это, да, потому что м -м, зависит от того, насколько у вас будут э активные и сильные конкуренты. Если вы будете постоянно открывать новые квесты, э -э параллельно вот с этим, с вашим, да, то есть у вас там будет несколько, там, 3-5 квестов, вот, то... Вполне возможно, что вот этот ваш квест, он будет хорошим источником, ну, то есть на него можно делать акции, да, то есть он уже подустарел, поэтому вы можете за короткий срок привлечь большое количество аудитории к вам в квест и всех их подписывать на ваши другие локации. Вот, это очень хорошее решение. Вообще, я думаю, что квест будет жить... Там тоже такая взаимосвязь. Чем э, меньше денег вы вкладываете, тем меньше квест живет. Чем более качественный квест, тем дольше он живет. Если это большой, хороший, качественный квест, то он будет жить 3-5 лет. Вот. В любом случае, раз в год нужна реинновация, то есть ну, небольшой ремонтик, да, который там э, делает его... Э, ну, потому что, когда большой поток, все равно квест потихоньку умирает. Вот. Надо там где-то подкрасить, где-то заменить, мебель поменять. Вот. А... Если это квест простенький, да, то он живет год-полтора. Ну, не год, а полтора, от, от полутора лет. Например, во все тяжкие, ему уже, что там получается, год и два месяца. Вот, и мы думаем, что мы его месяца через три будем менять. 
Вот, но до этого мы как можно больше людей через него пропустим. Так, сейчас я могу опять зависнуть на небольшое время. Так, так, так. Вот, отлично, я вернулся. Все, начинаем трансляцию последнего этапа. Последняя часть. Часть я назвал «Да здравствует квизис». Вообще, я никогда не разделял э, такое упадническое настроение по поводу кризиса. Меня это, ну, мне кажется, это всегда немного странным. Вот Тоже есть такая заезженная фраза, что кризис – это время возможностей. Хоть фраза и заезженная, но, конечно же, в ней есть большой смысл. А чем отличается кризисное время от обычного для предпринимателя? Давайте, давайте напишите ваш ответ. Чем отличается кризисное время от обычного? Вот это отличный ответ вообще. Все верно, все верно. Так и получается, что... Э, ну, первое, что я хотел отметить, что люди боятся открывать свое дело. Либо боятся открывать, либо они боятся кризиса, они боятся сложности, они уходят из бизнеса. Да, то есть, по сути, можно сказать, что конкуренция, она э, уменьшается. Да, и получается, что у вас есть преимущество перед этими людьми, да, временное преимущество. То есть вы можете в это время открыться. Вторая, второй, вторая такая боязнь, которая у людей, что, ну, которого у бизнесменов начинающих бывает, что у людей снижается покупательная способность. Но, скорее всего, это близко к истине, но мы считаем, что это просто значит, что можно добиться тех же самых результатов, приложить, приложа чуть больше усилий. Вот, то есть это значит, что кризис – это самое лучшее время для того, чтобы испытать себя, чтобы э, поработать над своей эффективностью. Вот, и как раз этим мы собираемся заняться. Я, ну, есть тоже такая фраза, что фризис, кризис – это, по сути, это фильтр, да, это естественный отбор. Если ты прошел кризис, значит, ну, ты крутой, значит, ты 100% будешь развиваться. Вот, поэтому лучшее время для открытия бизнеса я лично я не знаю. Еще после кризиса у нас, конечно, всегда есть подъем. Хорошая возможность снизить постоянные расходы, то, что был такой ответ, это 100%. Я думаю, мы сейчас не будем писать три вида расходов, потому что вы вообще очень правильно все отвечаете. Вот. Сходу я написал три таких момента, по которым лично мы сейчас уменьшаем расходы. Да, что мы сейчас делали? Пример, реальный пример у нас, который происходит. А наше помещение мы арендуем там 240 метров, мы платим 500 рублей за метр. Вот. А стоимость аренды 120 тысяч в месяц. Вот. И в связи с кризисом аренду тоже нам снизили до 100 тысяч. Вот. А если бы не было кризиса, не факт, что нам бы снизили эту аренду. Вот поэтому это, это круто. Потом по поводу рекламы. А когда начинается кризис, особенно недальновидные бизнесмены, они всегда снижают расходы на рекламу. Во-первых, во снижает расходную рекламу, а во-вторых, очень многие ну, уходят из бизнеса, да, перестают этим заниматься. Вот. Либо начинают работать только по рекомендациям. Тоже, кстати, такое не самое лучшее решение. Вот. И у вас есть возможность рекламироваться дешевле. Например, у нас снизились ставки сейчас по рекламе в интернете. То есть там по директу, по AdWords ставки снизились. Как это объяснить, я не знаю, но, наверное, это кризис. Ну и услуги. Понятно, что э, сейчас у тебя достаточно, ну, у тебя намного больше аргументов в, в переговорах с э, компанией, которая оказывает услуги, либо с фрилансерами. 
Вот. Раз у нас есть кризис, значит мы можем снизить эти траты. Вот. Я считаю, это достаточно хорошо, да, которые ставятся в противовес снижению покупательной способности. Если снизилась покупательная способность, мы снижаем издержки и экономия зарабатываем. Вот, то же самое у нас, когда мы говорили про э, квесты в небольших городах. Да, если э, в квесте в небольших городах покупательная способность ниже, мы ставим ниже цену, но мы и экономим на издержках. То есть получается, что прибыль у нас будет, если немного меньше, то незначительно. Вот. И все-таки квесты такая, такая ниша, в которой вы даже при небольшой заполняемости у нас получается держать достаточную доходность. Да? Особенно если у вас 2-3 квеста. Как правило, так и получается, что с одним квестом вы окупаете расходы, с двумя квестами вы зарабатываете, ну, с тремя зарабатываете больше. В кризис просто ваша доходность может снизиться. То есть вы должны большими усилиями сделать тот же самый результат. Вот. Но при этом, конечно, мы понимали, что 2016 год будет непростой. Вот. В том числе и из-за вот этого с, ну, постоянного пеняния да, в сторону кризиса. Вот. Поэтому мы э, начали думать, как зарабатывать больше и вкладывая меньше в нашем франчайзе. Да? И нашли несколько способов, о которых я хотел рассказать. Первое, то направление, которое, ну, если ты занимаешься квестом, тебе постоянно приходят заявки на вот эти выездные квесты. Вот, что такое выездные квесты? Выездные квесты, мы уже проводили достаточно много выездных квестов, мы проводили и всевозможные дни рождения, и проводили корпоративные квесты, вот это, например, пример дня рождения. Да, то есть выездной квест, это когда приезжает несколько аниматоров, оформляют какое-то пространство и э, люди решают какой-то квест, какую-то задачу э, в рамках там, определенного помещения. Вот. При этом квесты, они э, бывают различные. Да, корпоративные квесты, то есть, как правило, это квесты э, в каком-то большом офисе да, для какой-то крупной компании. Частные квесты – это дни рождения, это вечеринки и так далее. Да, как правило, Чаще всего это какие-то детские квесты бывают. Туристические квесты – это в туристических городах необычное исследование исторических всяких мест. Вот, городские квесты. Городские квесты, я бы их тут тоже делил, есть городские квесты старого типа, это типа энкаутера, дозора, может быть, вы знаете, когда на машине вы ездите по городу, по всяким окрестностям и собираете, ну, решаете загадки. Вот. А есть городские, которые, например, мы проводили с компанией Burger King. Вот. Вам необходимо было посетить несколько точек по городу, да, и с помощью специального софта вам нужно было в каждой точке найти решение загадки. Решение загадки вы находите, вбиваете в этот софт, вот, и вам дают следующую точку, которую вам надо ехать. Вот. Выездные квесты – это классный способ, чем вы можете заниматься параллельно с вашим квестом текущим. Вот сейчас чем мы заняты? Мы протестировали, нам показалось это направление интересным, сейчас мы его упаковываем. То есть сейчас мы пытаемся научиться получать постоянные лиды через интернет-рекламу. Если у нас в Новосибирске это все получится, но я почему-то не сомневаюсь, что так и будет, вот, то в нашей франчайзе тоже появится такая возможность. Дальше. А, ну да, мы готовимся к сезону, потому что сам сезон, что примечательно, конечно же, в теплое время суток, ну, в теплое время года. Лето э, – самый сезон для выездных квестов. Дальше. Есть такое направление, называется Morpheus. Это квест с закрытыми глазами. Мы сейчас его открываем в Новосибирске. Вот тоже чем... Чем он примечателен? Да, это комната на четырех человек, небольшая комната, в которой, в которой заводится четыре человека, которые садятся, вот видите, в, такие, в такую мебель примерно. Вот, сидушки удобные, комфортные, вы в них садитесь, и выключается свет. И вы в полной темноте остаетесь там, ну, еще и с закрытыми глазами, вы слушаете, слушаете историю. 
Эту историю вам рассказывает рассказчик через аудиосистему. Вот, то есть получается такое, грубо говоря, квест, в котором в основном воображение. Этот историк рассказывает вам историю того, где вы очутились, что вы сейчас делаете и так далее. И вы выбираете развитие событий, то есть ну, вам рассказывают историю, там, вы ходитесь, например, там, на какой-нибудь базе, вы там ну, заключенные, которых схватили, вы там где-нибудь сидите. Вот. Вы видите такое-то такое -то помещение, вы видите какие-то предметы, что вы будете делать. Вот. И вы постоянно выбираете, что вы будете делать дальше. То есть, например, я хочу открыть шкаф, и вам историк рассказывает, вы открываете шкаф и видите там какие-то предметы. И если вы хотите какой-то предмет дать, то к вам подходит аниматор и дает вам в руки этот предмет. То есть такой квест, который работает с воображением, но при этом у вас есть озвучка, вы слышите все звуки, там, если вы зашли в зал просторный, да, то вы услышите там эхо шагов. Если вы зашли в комнату с зомби, то вы услышите, как там зомби будет там у вас за спиной ходить. То есть это все такой технологический квест с, с историком. Вот. А, опять же, сейчас мы это тестим в Новосибирске. В чем еще преимущество этого квеста? В том, что вы одно помещение используете под огромное количество квестов. То есть их может быть достаточно много. Вот. А, насколько он пойдет, мы узнаем. И если все хорошо, то наши франчайзи смогут также это открывать. Ну вот, то есть квест в, в помещении что есть? Есть сидушки, да, есть а, стол с реквизитом и все. Вот. Следующее решение, которое мы видим, это делать больше и больше коробочных решений. Вот. Потому что коробочное решение, что это такое? Это проверенный квест. Проверенный квест, на который, когда, ну, который вы открываете, и вы на него не тратите лишнее время на написание сценария. Вы не тратите время на создание дизайна. То есть, по сути, это очень быстрое решение открыть квест за короткий срок. Вот, и при этом коробочное решение предполагает производство электроники. То есть мы самостоятельно производим электронику и отправляем вам. Вообще у нас есть такая цель, мы хотим, чтобы открывать квест было а, не сложнее магазина. То есть вам просто все приехало, вы это все распаковали, при, пригласили обычных там, строителей, обычного электро, электрика, вот, которые по инструкции это все установят. К этому мы идем, и в этом году... Мы, я думаю, серьезно продвинемся в этом вопросе. Ну да, вот что по чем помогает это коробочное решение? Увеличение скорости открытия, меньше неопределенность, то есть вы с большей точностью можете спрогнозировать э, ваши расходы. То есть вы знаете конкретно, сколько вы потратите на электронику, вы знаете точно, э, какую мебель вам надо купить. То есть вы получаете э, документ э, вплоть до, с ссылками на мебель. И вы эту мебель либо обязаны купить, либо вы должны согласовать изменения а, с менеджером по франчайзе. Вот. Таким образом мы контролируем, чтобы все было очень красиво. Вот. Дальше. А, сейчас тоже мы работаем над а, бутафорией. Но бутафория, что это? Это всякие отрубленные руки, вот, а, трупы и так далее. Конечно, с ними квесты становятся намного интереснее, намного круче. Вот. Например, ты Засовываешь руку в какой-нибудь чан, где должен быть ключ, а там э, червяки какие-нибудь мерзкие, противные на руку. Да, это э, прикольно работает. Или, например, квест э, не страшный, но в котором вы найдете какой-нибудь интересный персонаж. Например, у нас в охотниках за привидениями есть лизун. Если помните, такой зеленый лизун, вот он тоже э, приятные ассоциации вызывает. Вот. Ну, например, коконы там с всякими руками и так далее. Вот. Бутафорию. На текущий момент мы создаем бутафорию у нашего подрядчика, но мы тоже хотим делать это сами, делать это дешевле, и чтобы наши франчайзи могли заказывать все в одном месте. Дальше. Кризис – это время работы над эффективностью. Да, наш сайт первоначально делался функционально, то есть весь функционал мы сделали, он сейчас работает, вот всевозможные смс брони, там уведомления, это все работает, мобильная версия работает, но сейчас в декабре мы потратили кучу денег, 
и уже нам доделывают сайт, очень классная студия, то есть там мы выбирали только лучших. Вот. И новый сайт будет лучше продавать. Вся, ну, большинство, больше всего бюджета, который мы тратим на интернет-рекламу. И поэтому важно, чтобы вся интернет-реклама шла на сайт с высокой конверсией. Да, то есть есть два варианта. Либо вы направляете больше бюджета на рекламу, либо вы улучшаете сайт, улучшая его конверсию. То есть и результат будет один и тот же. Вот поэтому мы делаем новый сайт, и он скоро будет. По-моему, я даже, да, вот несколько спойлеров. Вот. Я повылезал части, да, то есть это продуманные красивенькие картинки. Вот, вот визуализация нашего дома в нашем логотипе. Вот с такой замочной скважиной, с ключом. Вот. Удобная система бронирования будет с выбором различных квестов. Вот. Ну, в общем, сайт получится очень крутой, 100%. А главное, кстати, было требование, чтобы мы не копировали сайты наших конкурентов. Хорошо. Хорошо. Давайте я отвечу на ваши вопросы, и мы потихоньку будем закругляться. Так. Так, так, так. Сейчас найду последний вопрос, на котором мы остановились. Можно ли в уже имеющейся ООО торговля а, с основной системой налогообложения а, для работы по квестам выделить услуги с упрощенной системой налогообложения? Нет, нельзя. А, ООО работает либо по упрощенке, либо не по упрощенке. Поэтому вам нужно будет сделать обязательно отдельную организацию. Либо закрыть всю деятельность и перевести а, на упрощенку. Вот. Ну и, конечно, там нужно будет такой прописать, который используется в квесте. Если страшно начать с нуля, э, страшно и стоит делать. Ну, грубо говоря, если вам страшно, то стоит ли вообще за это браться? Ну, мне постоянно страшно, но в этом нет ничего страшного. Такой каламбур получается. Страшно делать, глаза боятся, а руки делают, знаете. Ну, всегда есть какой-то риск, ты просто должен для себя оценить, какой, ну, с какой вероятностью тебя ждет успех. Вот если эта вероятность устраивает, то берись и делай. Ну и, как правило, еще вот тоже, когда ты начинаешь чем-то заниматься, то а, даже если у тебя это не получится, это я говорю не про квесты, а в целом, ты во время а, того, как будешь этим всем заниматься, ты найдешь способ заработать, ну, другим способом совершенно. То есть, ты придешь к чему-то, ну, к чему-то не пришел, если ты будешь сидеть на попе. Это 100%. Потому что, когда ты чем-то занимаешься, у тебя появляется все больше и больше возможностей. Ну, не знаю, я, мне постоянно страшно, но я постоянно делаю. Стоит ли начинать данный бизнес с район? Два участника плюс один инвестор. Хотим две локации. Да, да три человека, на самом деле, это хороший, хорошее разделение. Вот единственное, важно вам грамотно выстроить работу с инвестором. Вот, потому что если вы инвестору сильно много процентов отдадите, да, то у вас в один момент может пропасть стимул работать над квестом. Поэтому важно, чтобы и у вас процент был достаточный, и инвестор был доволен. Вот, я бы на вашем месте попробовал все посчитать и распределить доли равномерно. У вас уже есть франчайзи в Харькове? Нет, в Харькове нет. Пропустил ответ про электронику и механику. Можете разделить на ценовые категории ваши квесты по наполняемости электроникой? Да. Во все тяжкие это уровень 0. То есть, это простая электроника. Игра строится тут не на электронике в основном. Потом идут охотники. Это уровень первый. Уже управление там кнопочное, Загадки работают в единой логике. Можно поставить на паузу квест, можно его там пропустить загадку. Ну вот, следующий квест по уровню это зеленая миля. Он уже более совершенный. Со, ну, там, и с озвучкой уже намного все более сложные загадки сложнее. Вот, то есть, ну, 
по факту, когда вы будете открывать свои квесты, каждый последующий вы должны делать интереснее, сложнее и интереснее. Вот, то есть вы должны каждый раз удивлять. Квест, который мы сейчас открываем, секретные материалы, он еще сложнее, еще интереснее. Там мы используем новую систему по звуку, то есть там будет у нас 24-канальная система и разные зоны звуков, то есть будет очень страшно, я бы даже сказал там. Но я надеюсь, что люди будут просто откладывать кирпичи. Мне я бы точно очень испугался там. Так, сейчас я найду, с каких вопросов мы, на каких вопросах мы остановились. Так, рассылка записи будет, это уже говорили. Необходимо ли согласовывать пожарную безопасность с контролирующими органами или это по желанию? На самом деле, не обязательно вам нужно, чтобы у вас просто все было сделано как следует. И вас за три дня должны предупредить, если у вас будет какая-то проверка. То есть за три дня предупреждают, приходят к вам и проверяют. Если все нормально, то все ок. И тоже, если не будет на вас никаких жалоб, то три года вас трогать не будут. Поэтому, если у вас новое ООО, то три года, скорее всего, у вас не будет проблем. Но это еще не относится к каким-то торговым центрам, например. То есть, там вам, если это серьезный торговый центр, то у вас будет постоянная куча проверок, вот, пока вы будете строиться. То есть, вот тоже, если вы открываетесь в каком-то большом проходном месте, в серьезном торговом центре, то вам придется делать сразу все по уму и тратить дополнительное время. То есть там быстро все сделать не получится. А Елена Лев пишет, у нас более 20 компаний, около 30 комнат, из них всего 3 не местных франшизы, 7 комнат. Сейчас местные квестоделы, те, кто были первыми, уже продают свою франшизу внутри города. Какую позицию выгоднее занять так, а, при таких условиях? Ну, это прям бизнес-задачка получается. Я бы на вашем месте, ну хотя нет, я не буду говорить, как бы на вашем месте поступил, я бы открывал квест, конечно же, я порекомендовал бы вам открывать по франшизе, но тут решать вам, вот, либо сам, либо по франшизе, вот, и потом бы объединялся, но ну, делал единую э, систему лояльности с другими компаниями. У нас в Новосибирске, несмотря на то, что у нас много квестов в Новосибирске, ну, в смысле своих собственных у нас, 7 локаций, еще там где-то 10 открывается, вот у нас запущена система, лока... система лояльности с разными компаниями. Вот, и по этой системе лояльности люди получают скидку, во-первых, а во-вторых, когда ты, чем больше квестов ты проходишь, там, тем больше призов ты получаешь. Вот, это совершенно нормально, если это... Ну, между разными компаниями запускается. Главное, что просто эти квесты были качественные. Экономика квеста с закрытыми глазами. Пока не расскажу. То есть, пока со, скоро мы откроем это у себя. Вот. И вообще, пока мало информации про ну, эти новые направления и мало информации по работе франчайзи. Мы это прекрасно понимаем. Вот, но э, у нас прошло очень мало времени с открытия квестов. Поэтому к следующему вебинару мы это все подготовим, и будет очень классный вебинар. Вот, но когда он будет, я пока не скажу. Не знаю. Зачем строить локацию, если будет квест в темноте с ничем? Ну, как это зачем? А, квест в темноте с ничем – это совершенно другой формат. Вот, и такие другие форматы, они неинтересны большинству, они интересны э, меньшему количеству народа. Вот, большинство все равно будет ходить по локациям. Да? И если у вас есть и такие локации, и такие, ну, то есть как, э, как Morpheus, вот, то люди будут ходить и туда, и туда. То есть пришли туда, потом пришли в Morpheus. Вот, то есть вам нужен все равно поток людей, но должно быть разнообразие. Люди не будут постоянно ходить в Morpheus. А ходить на квест они будут. Сколько денег нужно для одной комнаты в долларах? Но здесь зависит от э, страны, в которую вы открываетесь. 
Я не могу вам ответить на этот вопрос. Если в России открывать за доллары, то вам нужно, что получается, порядка 6 тысяч долларов. А, в и средневековье. Но средневековье это не очень дешево, это дороговато. То есть вам нужно будет делать всевозможные каменные стены, искать ну, мебель, соответственно, делать бутафолию, делать э, окружение. Вот это не очень, не очень дешево. То есть может больше стоить. Сколько будет стоить открыть квест в Беларуси? Юлий Кравцов. Я бы порекомендовал вам поискать помещение сначала. Помещение нужно искать порядка 100 метров. Вот. Ищите помещение, связывайтесь с менеджером и скидывайте ему помещение. Он посмотрит и вас проконсультирует. Потому что, конечно, так от балды говорить не очень хорошо. Поэтому лучше, чтобы вы скинули какую-то информацию для старта, либо скиньте мне ВКонтакте. Если в группе квестов ВК сейчас почти 4000 человек, а сайта еще нет, когда появится сайт, куда настраивать интернет-рекламу? Ну, когда у вас появится сайт, настраивать интернет-рекламу нужно на сайт. Сайт должен быть красивым, удобным, продающим. Вот, и там должны быть отзывы, и там должна быть информация про вашу локацию. И там должна стоять статистика. У нас это все есть, и мы все видим. Вот, если у вас появится сайт, какой я назвал, то, конечно, интернет рекламу надо направлять на сайт. На группу ВКонтакте направлять рекламу – это, ну, не то чтобы тратить деньги на ветер, но вероятность конверсии низкая. Ольга, готова открыть одну локацию, через какое-то время можем открыть следующую. А, пока вы будете открывать локацию, ну, как, а, я бы все равно рекомендовал ориентироваться на две локации – как минимум. Вот, строить одну и по ходу решать вопрос с деньгами для второй. Это всегда огромное количество вариантов. Например, наши франчайзи в Новосибирске построили одну локацию, а вторую сейчас просто нашли инвестора и строят вместе. Вот, если у вас уже есть одна работающая локация, то инвестора найти еще проще. Вообще, привлечение денег под проект это несложно. То есть, там Суммы для открытия квеста, они небольшие, поэтому никаких особых сложностей я в этом не вижу. Есть ли линейный квест, предусматривающий проход длиннющих коридоров длиной 30-40 метров, шириной 1,5 метра? Есть, как сказать, здесь если такая особенность помещения, что очень узкий проход, вот, то зависит от того, если там второй вход. Ну, то есть с одной стороны и с другой стороны. Вот, может быть, можно разбиться на две команды и идти друг на, на встречу другу. Вот, э, такой квест мы пишем сейчас для нашего франчайзи. Про контролирующие органы, про пожарную безопасность я уже сказал, что э, согласовывать не нужно. Нужно сделать все нормально и вас предупредят. Автоматику мы делаем сами, все делаем сами, вот, и коробочные решения мы производим тоже сами. Поэтому они у нас стоят достаточно дешево, вот, и отдаем их по себестоимости. Пожалуйста, Елена. По Киргизии, какой бюджет на две комнаты? Я не думаю, что он отличается от российских реалий. Вот, скорее всего, нужно что сделать с вашей стороны? Вам нужно поискать помещение там порядка 100 метров и больше, вот, ну, ближе к проходимым местам, и скинуть эту информацию нашему менеджеру, на которого вы попадете. То есть оставьте заявку, с вами свяжутся, и вам помогут рассчитать это все. Новый сайт сразу с английской версией, конечно, будет. Конечно, будет, и как раз в новом сайте будет выбор языков. У нас будет английский, у нас уже будет немецкий, у нас будет иврит, у нас будет русский. Но мы сначала делаем русскую версию нового сайта, потом добавляем английскую версию. 
Вот, а потом только начнем делать немецкую юглит. Помещение 100-200 квадратных метров должно быть со стенами, перегородками или лучше комнатами. Ну, конечно, тут нельзя сказать, что лучше. То есть, смотрите, если у вас помещение со стенами и перегородками, то значит вам нужно будет потратить деньги на эти перегородки. Да, то есть вам нужно будет их выставить определенным образом. Вот. Но с другой стороны, у вас больше будет свободы для. У вас будет больше свободы для сценариев. То есть сценаристы делают лучшие квесты, если у вас просто одно большое, один большой зал. То есть его намного проще разделить, получается интереснее. Но зато вам чуть-чуть больше придется потратить на эти перегородки. Вот. А с комнатами расходы на, ну, на открытие меньше. Но зато ограничений больше. Локация это, ну, локация это квест, условно говоря. То есть там вот квест один дома это локация. Она локация может стать из нескольких комнат. В Украину что-то отправляли, как получить груз от вас? В Украину электронику. Сейчас, я, честно говоря, сейчас не скажу. Возможно, мы отправляли аудиомодуль. Вот, если, я не думаю, что это проблема. Просто транспортная компания, которая отправляет в Украину. Средняя окупаемость. Я бы закладывал порядка а, до года. До года, год. Все, давайте, последние 8 вопросов, которые у нас есть в разделе вопросы. И, наверное, на этом мы закончим. Потому что уже получается час 45, почти 2 часа. Так, найдем последний вопрос. За сколько мы построили зеленую милю? А, построили мы зеленую милю. Так получилось, что мы ее долго строили и несколько раз переделывали. Поэтому, конечно, не, я не скажу вам точно, вот, но примерно 400 тысяч. Примерно 400 тысяч мы на нее потратили. Дальше. Сколько будет минимально стоим, э, стоить открыть квест в Белоруссии? Ну, да, уже отвечал на вопрос, что лучше найдите примерное помещение, вот, и мы вам поможем. Видела, что открывается квест в Одессе, затем вывеска пропала, разорвали договор. В Одессе есть э, свой квест-хаус, вот, и, к сожалению, мы не можем на него никак повлиять. Поэтому на Украине у нас открывается дом квестов. У нас сделан другой логотип, вот, он в этой же стилистике, вот, и поэтому они разорвали договор, но ну, в смысле это они там, квест хаус местный. Мы не разорвали договор. Есть ли коробочный проект для Санкт-Петербурга и почем? Коробочный проект для Санкт-Петербурга, к сожалению, не подходит. В Петербурге квесты хорошего уровня, поэтому там нужно писать уникальный квест. Вот. Но в течение там, примерно там, полугода у нас появятся коробочные проекты и для таких конкурентных городов. Но это будет все равно в течение там, полугода. Поэтому на текущий момент самый лучший вариант – это писать квест, который сейчас пишется достаточно быстро, вот, и его делать с нашей помощью. Квест с закрытыми глазами действительно предлагали. Вот он который я рассказал, который называется Morpheus. Вот. Мы выбираем тестового партнера, который откроет его тоже с нами. Но это очень ограниченное предложение. Так. Ну вот Елена Лев пишет про прохождение двумя командами, насколько, ну, какое должно быть противостояние, противостояние, если в квесте две команды разные. Как правило, это кто быстрее. Вот. Но бывают различные квесты, тут механик много. Например, кто больше наберет очков, да? тот и выиграл. Вот. Можете, пример посмотреть клаустрофобия, в Москве есть Олимпиада, не помню, какая. Олимпиада 20-30, по-моему, что-то такое. Вот. Там как раз... Такой, такая механика. Ладно, я надеюсь, что вам было полезно. 
Я надеюсь, что вы не будете бояться в кризис и откроете свой квест, даже если это будет квест не под нашим брендом. Вот, я надеюсь, что э, у вас все получится, поэтому не бойтесь. У нас получается, у вас тоже получится. Всем спасибо, до свидания.